Ahoj přátelé, po další době dílenský video. Sezona se blíží, takže nějaké drobní úpravy ještě budou. A to takový, že budu dělat nový držáky kufru. Protože se změnil systém zavazadel, místo kufru si pořídil brašny, ty uvidíte později, takže bude potřeba to malinko předělat. Protože, jak jste viděli, ten ořenám odkaz na video, kde se si dělal upírání kufrů. Ty kufry bigasky jsou výborný, jo, jsem spokojený, neprší do nich, jsou pevný, včera v pohodě. Akorát na moje ženě si myslím, že bude lepší brašny. Bylo to těžké rozhodování a nakonec jsem zvolil teda něký, něký zavazadla. A protože ty moje držáky, které jsem dělal ty kufry, pasují na ty nosiče, takže nový budoucí majitel těch kufrů, až budu prodávat ten náře, tak by mu nepasoval nikam. Takže to musím prodat i s těma držákama, takže nový majitel to bude mít pokud budu mít takovou motorku bez práce úplně, pokud jinou, tak se jenom upraví ty uchyty. A rámečky jako takový budu pasovat. A já si udělám rámečky nový. Víceméně potřebuji to samý, to samý, co je tady, jo. Takže takový rovný rámeček, rovný rámeček bude i tady na druhé straně. Nebude také prohnutý, ale bude rovný. A tím pádem mi tady vznikne víc místa. Takže potom ještě udělám ty, ten boxík, toolbox. Tady ten bude taky na prodej, jo? protože jsou součástí toho držáku, je to v jednom kuse převařený, takže bude taky, bude taky pryč. No a já dám nový. Opěrnal jsem si trubku 18 mm bez zešvou, 2 mm stěna, takže to naohybám. No a vlastně je to úplně to stejně po trubce, jako je to tady, to je tady dělaný, to je stejný, to, to je vyhovující, takže to udělám stejný. Tady ty sundám a podle toho udělám ty nový. Tak jdeme na to. Z motorky je to sundaný. Tak kaslík, ten je součástí toho držáku, ten tam zůstane. Ten bude prodej s těmi držákama. Takže vlastně s tím tím nebudu dělat vůbec nic. To už také zůstane, jak to je. Jenom si podle toho udělám přípravek. Tady si vyrobím přípravek na ochycení, aby mi to pasoval pěkně. Tady ještě něco doplním, tady taky. Takže budu mít upevňovací body, kutovací, udělanou destičku a ze spoda, tady ze spoda omaluju ty, ten tvar plus upevnění na ten, na ten ne, na ten, na ten bod. Ten, ten bod. Takže si udělám přípravek na to, pravá strana, levá strana a jedeme dál. Takže moje bašku jsem dal a jdeme na to.
Tak parada. Rámečky základního hotový. Já se bavím, to bude vypadat kvůli tomu rádiusu, protože ta ohybačka má rádius jenom 70 mm, menší nemá. Na tuto trubku, na 18 trubku. Ale on to vypadá hodně dobře. Krásný plný ohyb. Teď to svařím dohromady, ty rámečky. A budu mít základní dva, dva ty nosní prvky. No a potom vlastně si dodělám tady přípravek k uchycení, protože to bude stejný. Takže uchycení bude stejný, to už mám rozpracovaný. Tady ještě dopiluju, dopiluju tady ty, aby to vypadalo pěkně, aby to tam bylo plynu, aby to hezky vypadalo, to ještě dopiluju ty radiusy. A to budou vlastně ty patky, to je tady ta patka a že z druhé strany potom. Takže patky budou hotové, ty druhé už mám taky skoro hotové, teď je frezuju. No, dovařím to a budu dělat ty hlavní uchyty. Dobrý, takže jdeme dál. Rámečky mám hotový. Zavařený, přebroušený, přepilovaný, aby to bylo hezký. No a už tady dělám, udělal se z ten přípravek kvůli upínacím bodům. Tohle už je ten nový rámeček. Tady už mám jeden bod hotový. Teď dělám druhý, ten bude vlastně tady odzora, odzora sem, na tu díru. No a potom třetí, tadyhle zadu se na tu díru. A bude první, první držák to i bude. Tak už mám oba dva, vyzkouším na motorku, napřed to na bodu, pak to dovařím, vyzkouším, potom budu dělat kastlíky. Box na nářadí a box i na druhou stranu. To je starý původní držák, který jsem předělával minule, minulé loni. A už tam mám nový. Takhle to bude vypadat. Nový držák na nový brašny. Udělal jsem to schválně rovně, bez vykrojení, protože ty brašny stejně rovně, tam to nemá žádný smysl, to vykrojení. A tady jsem získal vlastně prostor, kde udělám box. Na nářadí. No, takže první držák je hotový. Výzva byla teda původně tyhle ty držáky. To jsou vlastně jako originál, originál bigasky. Jsou dělané tak, že tadyhle, ten třetí bod, mají tady z té strany, také zvenku. No, a to jsem tam právě nechtěl, aby to nepřekáželo noze. Ono to teda baťušku nepřekáželo. Ale prostě se mi to nelíbí, nebo to jakoby pěkně tady strany. Ta jsem udělal z druhé strany, tam místa je dost, tam to ničemu nevadí. Ale jako výzva byla tady na tu trubku, abych tam propěl tu trubku. Ale povedlo se, no ohybal jsem jí, to vidět někde, jo. Tak je to no ohybaný, vlastně to, i to všechno z jednoho kusu. A tam předělaný z druhé strany ty stupačky. To se jim bude tadyhle. Jo, taky předtím to bylo tady zvenku a to prostě to se mi nelíbí, to jako řemeslnicky se mi nelíbí. Takže jsem dal zdevnic, koutor nevadí nijak a zase to musím tady potom nějak naohybat, aby mi to tam vyšlo. Takže pravá strana hotová. Dá se říct, zatím bez povrchové úpravy, tam přijde bude to černý komaxit, ještě doladím ty svary, zabrousím lepší. Ale to je hotový. Teď jdu na tu druhou stranu dělat. Zase si musím vyrobit přípravek pro uchycení těch hlavních dvou bodů. Tady ten, ten je vlastně vedle motorky, tam ten, ten je pod nosičem. A ten třetí bod, ten vlastně bude jinak, protože je z druhé strany ty stupačky. Takže tady žádný držák dělat nebudu, tohle bude úplně jiný. Tak 
nejaké, nejak asi? Asi jo. Vyzneme a uvidíme. Druhý držák mám hotový, nebo hotový. Na místě zatím jenom na ty dva body. Tadyhle je ty uchycení. Tak, teď budu udělat ten třetí bod, který tady povede asi někudy zadem. Zase tam udělám nějakou, nějaký ohyb, aby to šlo taky pěkně zadem, semhle. A potom ve finále spojovací vnitřkem to spojím tady dole. No já myslím, že dobrý. Ta strana je hotová. Tuhle tu dodělám ještě. Tak jo. Takže to teď. Jo. Teď ohybačku. A namřeme si dílku té trubky s ohybem a do toho hnout. Ráme jsou hotový. Hotový třetí bod, hotový přivařený. Mám to obroušení, pak to ještě opiluju, aby to bylo víc dostraceno, ty svary. Oba teda rámy na brašně jsou hotový. Teď jsem začal dělat kaslík, boxík. Tady bude jeden, ten má na pravé straně. Už jsem se ho nastřihal, naohybal, zavařil. Tak přebrousím si ho, mám to nahrubo. Teď ještě mu lamelový kotouč najemno, aby to bylo hezký. Mám k tomu tady výko. Bude otevírací od zhora, ne z boku, jako z čela, jako jsem to měl minulé, abych pěkně mohl celému obsahu najednou. Protože potom se, když to mám z čela, minule jsem z čela tadyhle, výřka, a pak jsem těžko jako by leze dozadu, přes tu brašnu. Tady potom byl zámeček zajišťovací, bude to zamykatelný. Budu dva, pravou i vlevo. V jednom bude nářadí, to je tady ten, ten je větší o něco, a o něco menší potom vlevo, na té straně levý bude o něco menší a tam bude vlastně věci na stanování, respektive na, když potřebuje někde jíst, takže bude tam vařič. Případně, když vezeme sebou tady v nosiči grill, který jsem si dělal, tak tam bude dřevěný úlí. Tady v tom boxiku. Takže místo využít na 100%. První box je zavařený, přebroušený. Tady bude výko, zámek. Já myslím, že dobrý. Celý to bude potom v černém komaxitu. Prášková barva. Právě mi tady přišel kování, takže zámky už mám. Budou dva zámky na stejný klíč, pravo i vlevo. Bych zbytečně nemusel tát klíče navíc. Druhý kaslík svařený už, zítra to brousím. Víčko taky mám, už jsem dal i díry na zámky. Zámky mi tady přišly, takže zámky na zítra namontuju. Oba boxy jsou hotový. I zámek pěkně a jeden klíč na oba boxiky. Dobrý, takže boxy jsou hotové, včetně zámku, zamykání. A teď ještě to nějak přidělat na ty boční držáky. Sundal jsem znovu boční držáky. A teď vlastně má to přebrušení na hrubo. Všechny svary, aby byly pěkný, tak je přejdu, přepiluju a ať to nějak vypadá. Doladím to, barva držáky, potom připevním boxy na ty držáky a půjde to na komaxit. Boční držáky jsou hotový komplet, pěkně už začištěný. 
obě dvě strany a tady ten box s nářadím přijde sem do držáku, tady do té mezery. A vtipně jsem si to měřil tak, že jsem tam nedal tady ten, nedal jsem tam ten klicí past. Ten se tam běžně nedává, když si tam ty držáky, ale protože se mi nelíbí, jak je to odhalený, tak jsem se tady vyříznul kousek toho plastu, abych to tam mohl vrátit, aby to bylo hezčí. Takže tím pádem se mi to malinko zúžilo. No a box mi tam nešel. Ale už tam jde. Udělal jsem úpravu takovou, že jsem se tady vykousnul. No, tak jsem také vykrojil a už tam pěkně pasuje. Má dílko na otevírání a ty ho tam přidělám. Povrchová úprava hotová, jdeme na finální montáž. Tady je pravý držák, pravý držák brašny, kastlík, box, jeden plus víčko. Tady je potom druhý držák, spojovací tyčka, druhý boxík spolu s víčkem. Tady jsou dva upínací prvky, které přijdou tady vlastně stupačka, mezi stupačku a ten držák stupačky. Potom namontuju zpátky ty stupačky samotný, zpěvací materiál, lepidlo na spoje a potom komplet zpátky toto tam, toto jsem musel sundat. To znamená mádla motorky, plotnu zadní, na to přijde nosič, kryt výfuku a zpátky tam dám tyhle ty dvě, ty dvě dva pastový díly na motorku, které kryjou vlastně to upevnění těch bočních rámů. Je to tam. Ty při na řadu portna zajistí tady nahoře. Tady se zajistí horní držení těch bočních držáků. A zároveň ta jsou vlastně madla. Je to malinko boj, protože je to na tři díly. Tak, který přijde kam? Takhle. Jo. Takhle, takhle. Tady u toho, aby člověk byl trochu chobotnice, jako. Tak. A to přijde o tom ten nosič, co jsem si dělal. 
to až později. Teď teda boxíky a napřed už musím dát zámky. Tak teď tam namontuju zámky do těch boxíků. Napřed tady ale zalpím tady ten šroubeček, aby se nestalo, že se mi to vytřese. Někde cestou. To jako nemůžu potřebovat. Když jsi nepotočil. Tak. To je hodinářská práce tadyhle. Jo, je to tam. Doufám, že to neotočilo, protože jsem musel zase rozebíhat ještě. Tak. Jo, tady, tady jsem si udělal uvnitř osazení, aby se to, aby se to neprotáčelo. Tak. Chytí matičku. Je to tam, chci ten dotáhnout. Dobrý. Tady tu přepážku jsem tam udělal kvůli tomu, aby se mi věci za jízdy nepotřásly dopředu a nedostaly se pod ten zámek, pokud bych to nemohl odemknout. Zkouška. Jo, vodem klonu zapřed. Jo. Je to tam. Necháme, dáme druhý. To bude to samý. Napřed teda zalepit, že takhle to patří. Ta matičku, že tam pěkně může k tomu. Se s tím potom neperu. Teď to nekouchnu do ruky hlavně, ten šrubovák. To bych jako opravdu nerad. A je to tam. Tak, provlíknout. Matic si zajišťovací. No jo, tak test, zkouška. Ne? Jo, je to tam. OK, jdeme to montovat na motorku. Boxík při namontovat tady ty držáky. Jeden bod, druhý, třetí a tady čtvrtý. Tady to našrobuju. Tady musí být vykouslej. To už jsem ukazoval předtím, kvůli tomu plastu tady. Tak. Pojď sem. Připravím jeden šroubek. Tak, utáhneme. No jde. Kaslík na místě. Jdeme na druhý. Druhý boxík. Jo, a tam to bude jinak. To vidím. Už jsem zapomněl, jak jsem to vymyslel. Tak, pojď. Takhle. 
tak jeden bod je úplně od té nahoře a potom pěkně zase na ten rámeček. Dotáhnu, dám tam ty krycí, tady ty pasty. Jsem se právě normálně to nechával takhle být. Tak by to mělo být, no měl být. Tak se právě často dělá, že tohoto je finále, jo. Širbovaný, držáký a konečná. Ale mi se právě nelíbilo to odhalení. Tak jsem se tady na tu trubku vyříznul plastu žlábek, aby to pěkně zakryl. Tak to tam dám. Krásně to zakraje ty držáky. Trošku štávní kultury, ne? Lepší, ne? Já si myslím. Ještě z druhé strany to samý. A bude to všechno namontovaný a ty ty brašny. Nově jsem pořídil tedy Lone Rider, brašny, jedna se mi moc líbí, už se mi líbily kdysi, ale ta cena, ta se mi tam nelíbila. To se mi nelíbí ani teď, ale co člověk nadělá, že jo? Povedlo se mi koupit je za dobře, jsou nový přímo od výrobce, přišel mi z Francie a vlastně kvůli tomu jsem všechno dělal. Nový držáky a ten mi tam dát. Takže umístění velice jednoduchý. Tady zadu je takový panel, který je štelovací. Jo? Dá se se řídit ty dorazy, takže pasují téměř na všechny držáky. Respektive ten držák je, je podmínka, je podmínka, aby ten držák, aby ten držák měl tadyhle trubku a dole trubku. Jo? Aby to nebylo nějaký tvarovaný nebo na něco tam ještě upuntý. Pak to tam nejde. Takže musí být trubky. No a jak se, a jak se nasazují? Velice snadno. Závorka, zamykání. Jo? Takže dáme tam. Napřed dole. Dole k tomu závorka zavřu. Jsou tam. Je to raz dva. Druhá strana to samý. A je to. Otázka, nevím kolik. Pět vteřin? Pět vteřin asi tak. Nejdu sundat, protože jsou zamčený, jo. Takže pěkně napevno tam jsou a drží. Samozřejmě nepromokavý, no. Když se otvírají, no, uvnitř je vak. Takže když někde potom člověk na penzionu nebo na hotelu, tak si vezme věci do ruky a tady na pokoji. No, takže tašky můžou zůstat, brašně můžou zůstat na, na motorce, není třeba je tát sebou. Samozřejmě všechno nepromokavý. Jo. Teď s tím maličko peru, protože v nic není, ale až budou plný, tak budou zatížení, takže tam pěkně vklouznou. No a zavírají se jednoduše, říká to otočím. Ještě to nemám trénovaný, to jako jo. No a vršek a je to. Hotovo. Když to zamknou, tak taky není problém, jo. je to na to připravený, tam tam zámek, ať už ten, co je dodávaný taškám, to je tady ten, na heslo, to heslo se lze nastavit, jak potřebujete, dáte tam svoje heslo, anebo jakýkoliv jiný zámek. No. Není to takový elegantní jako kufry, samozřejmě, to, to je bez diskuze. Na druhou stranu je to stejně nepromokavý jako kufry, a motorka, když padne, tak těm kufrům se nic nestane. Ne, že bych se chystal nějak padat, ale stát se to může. A ty brašně se mi moc líbí, že 
proto jsem to i vyměnil. Velikostí nějak neubude oproti předchozím. No malinko jo, i když vlastně taky ne. Tady ta levá brašna má 38 litrů, pravá má 31 litrů. Je to o malinko menší, než jsem měl ty kufry, ale zase mám tady vlastně navíc tady ty, ty se k tomu přikoupil, ty jsou 6 litrový, takže je to ještě plus 6 litrů. Jo? Třeba, třeba na boty, jo, nebo na cokoliv člověk potřebuje. Zase všechno nepromokavý samozřejmě, ale mají to pěkně vychytaný, když se pojáme dovnitř. Tak ten vnitřek je červený, takže to člověk tam pěkně vidí a nemusí tam hlovit, hledat. Někdo to dělá černý, ty zavazadla, a tam potom není nic vidět. Takže tady je pěkně červený, i ta vnitřní taška je červená, takže je tam všechno pěkně krásně vidět, co člověk potřebuje najít. A že tady ta není zamykací, to mi vůbec nevadí. Za ty cíly tam, ne, za ty cíly tam nevozím, jo, takže to je úplně jedno. Nějaké boty a takové věci. Ještě tam mám dvě boty, jo, tato okaz vyplní a ušetřím hromadu místa vevnitř, takže se mi vykompenzuje to, že jsou o něco menší, než jsem měl ty kufry. No a celková šířka, když jsem to měřil, tu motorku, tak předtím měla 108 cm. Kraj kufru, kraj kufru. Teď má 106. Že nepatrný, nepatrná úspora, ale plus minus 0 nic. Takže na šířku je to stejný a získal jsem tady prostor na ten boxík. A chtěl jsem to kvůli tomu, tady vlastně bude nářadí. Nářadí a vlastně udělal jsem to tak, že tam nechodím tady tudy, ale pěkně vrškem. Takže teď no od zhora, tam se krásně může všude, kde potřebuju. To samý ten druhý. Teď mě můžu odzhora po celé velikosti, po tří dílce, ani se mě neomezuje v tom, že bych musel všechno na jeden klíč. Jo? Jeden klíč, to samý pasuje semhle. A to už jsem říkal, že, že jsem si tak užil schválně. No. To je druhý box. A zase pěkně můžu, krásně tam vidím, a můžu kamkoliv sáhnout pro cokoliv si sáhnu extra zvlášť, nemusím vyndavat věci, až se dostanu k těm zadním. Jo, takže oba dva boxy plně přístupný. Zavírání velice jednoduchý. A je zamčeno. Tady ještě na pití. Jo. Takže na pití zásoba a můžeme vyrazit. Tak přidělal jsem tam i nosič už. A teď už to komplet. A když to si sundat ty brašny, tak je to klíček, otázka pár vteřin. Raz, dva. Paráda. Takhle to bude teda trvalý stav. No paráda. Rychlý, jednoduchý, super. Jsem bude sedět. No tak mě dobře. A vzadu. No dobrý, vůbec se nepřekáží. Možná bude jsou i malinko nižší. No to bude plus minus stejný asi. OK. Takže díky, že jste to video viděli až sem a děkuji vám za podporu, kdo mě podporujete. Já jsem s výsledkem spokojený a myslím, že to bude dobře fungovat a dobře sloužit. Takže díky a ahoj.